হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস কি অবস্থা তোমাদের আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর তোমাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি আজকে আমরা নতুন একটা অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি যার নাম হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি তো চলো শুরু করি বোর্ড বইয়ে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি যে অধ্যায়টা রয়েছে এই অধ্যায়টা খুব সুন্দর করে আলোচনা করেছে যার কারণে এই অধ্যায়ের বিষয়ে আমার বইয়ে আমি বিশেষ কোনো আলোচনা টানেনি কারণ বোর্ড বইয়ের আলোচনাটা যদি তোমরা পড়ো ফার্স্ট টু লাস্ট তাহলে যথেষ্ট ধারণা তোমরা পেয়ে যাবে এখান থেকে তোমরা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণাটা পড়ে নেবে নিজেরা নিজেরা তারপর দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল নীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেওয়া আছে এই মূল নীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা এক নজরে পড়ে নিবে তারপর হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ এই সুবিধাসমূহ তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে এখান থেকে প্রত্যেকটা লাইন তোমরা নিজেরা পড়তে হবে রিডিং পড়তে হবে বুঝছ এগুলো আমি নিজে পড়িয়ে দেওয়ার কিছু নেই তোমরা নিজেরা মনোযোগ দিয়ে একদম লাইন বাই লাইন পড়ে যাবে এবং যে লাইনটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেই লাইনটাকে আন্ডারলাইন করে দেবে মুখস্থ করার কিছু নেই জাস্ট মনোযোগ দিয়ে একবার রিডিং পড়ে যাবা তারপরে এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো আমি তোমাদের বেসিক যখন পড়িয়েছি তখনই কিন্তু তোমাদের ডেবিট ক্রেডিট নিয়ে আমি পড়িয়ে আসছি তাই তোমরা জানার কথা যে কোন আইটেমটা কোন জিনিসটা কোন বিষয়টা বাড়লে ডেবিট হয় কমলে ক্রেডিট হয় অর্থাৎ কোন জিনিসটা বাড়লে ডেবিট পাশে বসে কোন জিনিসটা কমলে ক্রেডিট পাশে বসে তারপরেও এখান থেকে তোমরা আবার নতুন করে একবার পড়ে নেবে দেখো সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় হ্রাস পেলে ডেবিট হয় এভাবে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় হ্রাস পেলে ডেবিট হয় এই তিনটা সূত্র এক রকম তারপর হচ্ছে রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় হ্রাস পেলে ডেবিট হয় আর ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় তো এখানের সবগুলো আইটেম এবং এখানে যে ব্যয়ের সংজ্ঞাগুলো দিয়েছে সম্পদের সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়গুলো তোমরা একটু রিডিং পড়ে নিবা আর অবশ্যই অবশ্যই আমি যখন আগামী ক্লাসটা শুরু করব আজকের পরের ক্লাসে তোমরা যদি কেউ এটা না পারো তাহলে কিন্তু আমার লেকচার কিছুই বুঝবে না আর এই জিনিসটা তোমাদের মুখস্থ ঠোটস্থ থাকা দরকার বুঝছ যাতে আমি পরে বলার সাথে সাথে তোমাদের মনে আসে এবারে এখানে কিছু আইটেম দেওয়া আছে কোনটা ডেবিট ক্রেডিট কিভাবে নির্ণয় করতে হবে আর তার কারণটা কি এখানে ব্যাখ্যা করা আছে তুমি জাস্ট কি করবে এখানে সবগুলো বিষয় পড়বে পড়ার পরে যতটুকু বুঝো তো বুঝলাই না বুঝলে একদম রেখে দিবা কারণ আমি আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে ডেবিট ক্রেডিট করা শেখাবো তারপরে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বৈষম্য নিয়ে একটু পড়ে নিবা জাবেদা তারপরে রয়েছে ক্ষতিয়ান নিয়ে তাহলে জাবেদা আবার অনেক রকমের হয় এখানে ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে তারপর ক্ষতিয়ানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা এগুলো পড়ে নিবা আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আলোচনাটা এখানের এটা হচ্ছে যে হিসাব চক্র হিসাব চক্রটা পড়ে নিবা একটা প্রতিষ্ঠানের হিসাবটা কিভাবে শুরু হয় লেনদেন প্রথমে তারা শনাক্ত করে লেনদেনগুলোকে বিশ্লেষণ করে সেই লেনদেনগুলোকে জাবেদাভুক্ত করে জাবেদা থেকে তারা ক্ষতিয়ানে ট্রান্সফার করে ক্ষতিয়ান দিয়ে তারা একটা রেওয়ামিল করে রেওয়ামিলের পরে যদি কোনো সমন্বয় থাকে কোনো হিসাব বাটাত পড়ে যায় বা কিছু অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন পড়ে সেই হিসাবের সাথে সেগুলো অ্যাডজাস্ট করে করার পরে কার্যপত্রটা তারা প্রয়োজন হলে করে অনেক সময় করে না তারপরে তারা কি করে আর্থিক অবস্থার বিবরণী করে আর্থিক বিবরণী করে তারপর আর্থিক বিবরণী করার পরে সমাপনী দাখিলা দিয়ে পরবর্তী হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল তারা তৈরি করে ফেলে তো এখানের এই চক্রটা তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে প্লাস এই চক্রটার মধ্যে ব্যাখ্যা রয়েছে যে কোন আইটেমটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে এই সবগুলো আইটেম তোমরা পড়ে নেবা এখানে ঐচ্ছিক দাপ কোনগুলো এগুলো তোমরা নিজেরা বের করে আন্ডারলাইন করে ফেলবা যেমন এখানে বলে ফেলছে যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সহস্তর করার উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক কাজ হিসাবে অর্থাৎ ওয়ার্কশিটটা কি ঐচ্ছিক কাজ হিসাবে ভৌগোল বিশিষ্ট একটি বিবরণী প্রস্তুত করা হয় যাকে ওয়ার্কশিট বলে তারপরে বিপরীত দাখিলার কথা এখানে বলা নেই বিপরীত দাখিলেও একটা ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক দাখিলা তাহলে এখানে তোমরা যা আছে তা একটু রিডিং পড়ে নিবা তারপরে আরেকটা বিষয় তোমাদের মুখস্থ করতে হবে আগামী ক্লাস শুরু করার আগে এখানে আমরা বর্তমানে যে পদ্ধতিতে হিসাব বিজ্ঞানের হিসাব করে থাকি 
হিসাব পদ্ধতি আমরা अप्लाई করে থাকি এই পদ্ধতিটা হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বাট তার আগে কিন্তু একটা সময় একতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রচলন ছিল তো একতরফা দাখিলা পদ্ধতিটা কি এবং কিভাবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাবগুলো করা হতো এগুলো এখানে বলা আছে তোমরা একটু রিডিং পড়ে নেবে আর সেই সাথে এই তিনটা সূত্র একদম তোমাদের মুখস্থ থাকা চাই যে প্রারম্ভিক মূলধনের সূত্র কি সমাপনী মূলধনের সূত্র কি আর লাভ বা ক্ষতির সূত্র কি এখানে আমি তোমাদেরকে আগামী ক্লাসে দেখিয়ে দিব যে এই সূত্রগুলো আসলে কিভাবে দাঁড় করানো হয়েছে তোমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই তিনটা সূত্র একদম মুখস্থ করে ফেলা তাহলে আমি যে যে কাজগুলো দিয়েছি এই কাজগুলো কমপ্লিট করার পরেই তোমরা আগামী ক্লাসটা নিয়ে বসবা আর আগামী ক্লাসে আমি এখানের যে সৃজনশীল অঙ্কগুলো রয়েছে প্রশ্নগুলো রয়েছে এগুলো এক এক করে তোমাদেরকে সমাধান করে দিব তার আগে আমি এই যে এখানের যে তিনটা সূত্র রয়েছে তিনটা সূত্র নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো না একটা কাজ করে এই তিনটা সূত্র তোমাদের সাথে আলোচনা করব যখন এইগুলার প্রয়োজন পড়বে অর্থাৎ এইগুলো নিয়ে যখন অঙ্ক করব অঙ্ক করার মুহূর্তেই আমি এই সূত্রগুলা কেন এরকম হলো এটা নিয়ে আলোচনা করে ফেলবো তোমরা আপাতত যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে সূত্রগুলা মুখস্থ করে ফেলবা আর এখানে যা যা বিষয় আছে তা তা একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেলবা যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে হবে আন্ডারলাইন করে ফেলবা তো বন্ধুরা ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা হবে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ